还是那么快，耍我一下我就会时光倒流。朱哥，我就等你七十万粉后说，七十万太少了，其实我远远不止七十万粉，保守估计有近两百万，只是还有一百多万人忘记关注了，你们说对吗？这个阵法我拿到手一看，我就知道肯定是豌豆的阵法。他最喜欢琢磨传送门这玩意儿啊。那这个阵法看起来也太简单了吧？我反手一个撑杆吃掉猫尾草，你能把我怎么样？吃掉猫尾草之后，反手一路安排一个大野，你又能把我怎么样？一路没有比大野更好的选择了吧？九五版的大野才算得上真正的大野。小小土豆雷，我踩了就踩了，顺手带走孙哥，你一步的脑子 ，beautiful 啊！三路不是有传送门到五路吗？我再反手一个普江，吃掉向日葵，再吃掉巨型坚果，再吃大蒜破四路，就问完不完美？然后二路我看了一下，用撑杆吃坚果墙踩雷，三路再放一个撑杆传送到五路吃脑，这个阵法太简单了吧？哎，等等，这两个土豆雷好像不太对劲啊！你看这阴影，这是重叠了多少个呀？你爷爷的奶奶的爷爷，没事，我们重来。我们在解决掉四五路之后，二路放一个气球不就行了吗？下来，哎，这不就，哎，能炸到？我去，那这就麻烦了。不用蹦极僵尸偷呢？你爷爷的奶奶的爷爷，这到底有多少个土豆雷啊？我去，我懂了，有一个方法叫四撑杆引雷，那我们直接放四个撑杆不就完了吗？我去，这动作看起来有点像大侠练功，有没有？还产生了幻影。不是吧？这九五版的土豆雷范围也太广了吧！啊、呃，这样啊，我们先不管二路，我们先搞春哥。哎，不如偷高坚果，然后撑杆直接跳春哥脸上，就问你慌不慌？顺手再吃掉四路巷子鬼。那这样没有春哥的话，我们直接放两个大爷，把大嘴巴吃光不就得了吗？一个大爷不行啊，必须两个大爷。吃完大嘴花之后，那就好说了呀。我们直接在五路放一个撑杆去三路，跳过传送门和大嘴花，三路的脑子不就有了吗？最后剩余三百阳光，呃，问题就来了呀。这二路怎么办呢？我现在只能放两个气球僵尸了。两个气球绕后的话，裤子都给炸没了。这个阵法还挺难啊，这二路也太狗了吧！你爷爷的奶奶的爷爷，这是无解的吧？哇，没想到最终我还是通过了这一关。那我们心切的和作者嘘寒问暖之后呢？这个阵法原来是有解的。我们需要用五个撑杆引雷，四个撑杆是引雷的基本条件，五个撑杆引雷的范围更大更广，以此类推。这样的话，九五版的土豆雷范围伤害就伤不到我们撑杆了，实际伤不到我。一路的浦江和二路同时进行，撑杆引雷炸死浦江。让他踩到一路的土豆雷，然后的话，一路必须卡好时机，放一个撑杆跳脸吃春哥，不然的话，二路的五个撑杆会被一路的春哥给打死。我去，快点啊，快点啊！啊、哦，吓死我了！再慢一步的话，我就吃席了。那么一二路我们是完美解决了，现在剩余四百阳光。刚才我们用小偷偷高坚果，其实补枪也可以啊，还便宜，是不是？在高坚果快要砸的时候。撑杆跳过高坚果，贴脸吃春哥。这样一来的话，四路不也过了吗？那么现在的话，重点就来了啊！三路放一个气球到五路，三叶草一吹，气球进入了无限的循环之中。小偷秒偷仙人掌，这样气球被打爆，掉在了地上，但是速度却没有停下来。我的天啊，颠覆了我的认知，还是那么快。耍我一下，我就会时光倒流，并没有忘记他的使命。他依然在吃植物，但是大嘴巴却吃不到他。我种存植物界三十年，今天这波操作，我能吹三十年。那我们有了阳光之后，放一个皮箱到五路，向着回大坚果，气球把大嘴巴全都干掉了。这是史上最强的气球，一鞠躬，再鞠躬。啊！现在我们撑杆传送到五路吃了，还剩七十五阳光。最后一个撑杆突破三路，拿下！瞬间感觉以前的独门都是小儿科，真独门还得看这。这一期将成为独门绝技的巅峰之作，有意思啊！好了，我是猪哥，点播关注，下期再见。开局一个小鬼，这有什么鸟用啊？库布尔说：“朱哥，你不是喜欢开局什么东西吗？那就开局一个魅惑小鬼，文件发给你了，你发就发嘛，你刷屏干啥呀？是不是？哦，哈，魅惑僵尸死掉也是可以掉落卡片的。那、啊、我们找一个僵尸来帮一下，不就可以了吗？”算你狠，那我倒要看看都是些什么玩意儿，避免下次踩坑。哦。那我找一下普通僵尸帮忙不就可以了吗？我们开局砸开普通僵尸，只要我们掉落一个稍微有输出性的植物就可以了。不是，你来干啥呀？
，只要我们开局能拿到一点点输出的植物都可以，哪怕是小棚菇也可以啊！我去，早知道我的嘴巴这么灵，我就该说加农炮的。不过小棚菇也能打，只要能打死这个普通僵尸就可以了。倭瓜，呃，雪橇僵尸小队，雪橇僵尸小队，小棚菇也能打掉。来吧，呃，我看一下倭瓜砸谁呢？好像是有旗帜铁桶僵尸，如果我没记错的话，应该二四路都是旗帜铁桶僵尸。那我们就开始砸吧，重叠在一起，快点，别让半五僵尸触发了倭瓜。好、啊，掉了一个墓碑，哇，这里怎么是一个二爷呢？我去，没事，我们有倭哥在，相信倭哥。风五九天，音乐工厂。跳舞大爷带给你。我发现这一把我就不该提小棚菇这个名字，我要把小棚菇这三个字从我的字典里面删除。以后谁也别在我面前提小棚菇这三个字，谁敢提我就跟你急。又是墓碑，干脆把墓碑也删除得了。我就不信了，今天玩不过你。豌豆射手还可以吧？嘿<笑>，爱笑的人运气永远不会太差，直接把二十路的旗子铁桶干掉。<笑>这一波十年老玩家说我赚了，新玩家说我亏了。我一个毁灭锅干掉了八个旗子铁桶僵尸，但是掉落有点差，所以这一波不亏不赚。我们还有豌豆射手，这一波还能打。大蒜，没事，我们还有机会。茄子，没事，稳住，我们还有机会。路灯花，给我炸！说实话，上一把那种植物我是真的受不了了。我去，故技重施，那就来吧。我刚才就说过，爱笑的人运气永远不会太差。今天你笑了吗？我们把真哥摆在二四路，这样的话一五路的巨人僵尸啊、呃，虽然打不掉，但是我们还有植物可以拿。我们先砸这个雪橇僵尸小队。掉落的植物不算好，但是也不算太差，至少有两个高坚果嘛，对不对？能扛巨人僵尸好几下呢。南瓜壳，南瓜壳，哎呦，哎呦，还不错，两个西瓜。一五路，一五路，三路的巨人僵尸是一个白眼巨人僵尸，问题不大。呃，这个辣椒直接开吧，看看配合真哥的伤害能不能把一路的巨人全都给干掉啊？如果干不掉的话。那就没办法了，三路的白眼巨人也可以砸出来，打死之后应该能得两个植物卡片，可以为我们一路的红眼巨人垫一下刀。然后二路的高筋果僵尸，因为我们有南瓜头嘛，也可以砸出来。赶紧丢小鬼啊！丢小鬼，赶紧的！我去，他不会不丢小鬼吧？哦，丢小鬼了，那我们就白得一个卡片，是不是？哎，但是但是你别砸前面的小腿僵尸罐子啊！哎，别砸。砸我就亏大了，哇，吓死我了！但是这两个植物掉了跟没掉一样。一路的红眼巨人能打过吗？现在只能看高坚果僵尸给我们掉一个，给植物垫一下刀。哇，感觉有点危险。哎，辣椒，这个辣椒不能浪费啦，这个辣椒继续砸五路吧。大蒜可以垫一下刀。哇，真哥被吃掉了一个。西瓜投手。西瓜投手，算了，安排在五路打伤害吧，应该能打过吧？一路都打过了，是不是？五路还要多一个真哥，箱子腿。哎，一路的巨人不会走进去吧？你别搞我啊！露露花垫一下。哦，吓死我了，吓我一跳，问题不大，问题不大，问题不大，应该可以了吧？猫尾草稳了、啊，这把是真的稳了、啊，放在一路大蒜再来一下，有了，这把是真的有了。豌豆射手垫一下，大嘴花，哎呀，这不刚好是把二爷给干掉吗？灭火菇，灭火菇也把这个二爷给干掉，是不是？来垫一下刀，魔方者也来垫一下刀。我去，巨人死了，赶紧暂停。我去，我手怎么就这么贱呢？为什么要去放魔方者呢？
不过问题不大，这关我已经赢了。二爷被魅惑了，这个罐子是小手僵尸，砸完就赢了。虽然魔方者这玩意儿会导致游戏崩溃，但是有时候还是有用的。比如说这个巨人我们已经挡不住了，需要用魔方者来垫刀，那我们可以用铲子把它铲掉，这个巨人就砸空了。刚才的巨人被减速了，所以需要铲子来辅助。这个没有减速的巨人，我们可以直接放魔方者，他是没有机会变身的。刚才我只是没有料到巨人在砸的过程当中突然死亡，这能怪我吗？这不能怪我呀，我也没有想到啊。总之这一把我是不会承认。我输了的。好的，我是猪哥，点个关注，下期再见。名人不说暗话，爸爸们赏个赞。接下来你会有很多的爸爸，而我就是你的霸中之一。给你个短的，送给你。将军出塞，不是我一个大老爷们，我要短的干嘛？给我来个长的。啊、寡妇将军啊，寡妇，那就对了，那就对了。一个特别简单的阵容，那我们就来看一下到底有多简单。哦，贝塔阵法开局三百阳光，有贝塔撑杆跳，那不是有手就行吗？你可曾听过一句话，有撑杆无难阵？比如说这个撑杆跳僵尸，它每次跳的距离是不太一样的，所以这里呢，我选择用两个撑杆跳僵尸跳过去硬刚这个猫尾草，但是好像第二个僵尸啊，距离有点太远了。这里呢就是多尝试，对不对？总能过的。哎，这一把两个撑杆跳的身位就是没问题了。现在呢，我们剩余325阳光，可以用撑杆跳僵尸打第一路。但是你不会以为一路需要两个撑杆跳僵尸才能打过吧？但是我告诉你啊，一路只需要一个撑杆跳僵尸就能过。看好了，好吧，这一把不太对，我们再来一次。当然，这里需要多尝试很多次啊。看到没？这一次土豆雷莫名其妙的炸了，然后我们的撑杆也没有死。我撑杆跳僵尸拿这么大一个撑杆用来避个雷，不算过分吧？现在我们剩余两百阳光，继续第五路，撑杆跳过去。我不知道这个反向的双发射手它是用来干嘛的啊？但是我发现现在我们剩余一百五十阳光，还有三路和四路没打。那这150阳光也过不去了呀？难道前面是哪里出了问题吗？我们来捋一捋啊，开局300阳光加一个向日葵就是500阳光，加两个胆小菇150阳光，总共就是650阳光。650阳光要过这五路，每一路只有100多阳光。但是刚才我们用两个撑杆跳僵尸打这个猫尾草花了250阳光，显然这个方法就是不对的。但是第一路用一个撑杆跳僵尸过的话是肯定没错的，这里没有更好的过关方法了啊，又被炸死了。这里需要多来几次啊。好，这下可以。那我们吃掉萝卜猴伞后，可不可以把这个东西给偷了呢？对不对？直接把猫尾草给偷了。现在我们剩余125阳光，三路用撑杆跳是无法通关的，所以三路可以用一个路障通关。但是这个路障吧，二路有一个真哥，所以我们二路的真哥怎么去搞掉呢？用一个路障吗？哎，你别说，二路一个路障还能过哟。啊，但是被死了，这里应该是运气问题。我们刷一只走得快的那种路障。这里嘛，就是多尝试，对不对？因为像这种僵尸，它每一次出场的移动速度都是不一样的。OK， 成功的吃掉了。那我们在吃掉后面的向日葵之后呢，我们就剩余了250阳光。其实你会发现啊，每当我的阵法到了250阳光的时候，也就是说这个阵法到了最难的时候了。五路还有一个胆小菇是75阳光。然后加上250阳光，总共是325阳光。三路可以用一个路障通关， 3 2 5阳光减掉一个路障，还剩250阳光。250阳光分摊到四路和五路，每一路只能花125阳光。那么125阳光的僵尸是哪些呢？撑杆跳，还有矿工，对不对？但是撑杆跳僵尸它是无法突破第四路的。所以我们必须得用两个矿工来卡第四路和第五路。如果我们第五路放一个矿工僵尸，能不能直接把这个机枪射手给吃掉呢？如果机枪射手能够吃掉的话，那就好了。但是贝塔的机枪射手吐的火焰，它的伤害是非常高的。显然我们的矿工呢是无法吃掉机枪射手，那怎么办呢？如果三路我们放一个路障僵尸通关了之后，还剩175阳光，然后五路再放一个撑杆跳僵尸。
，现在剩余多少？剩余一百二十五阳光吧。但是，一百二十五阳光只能用一个撑杆跳僵尸，或者一个矿工僵尸。他怎么去突破第四路呢？哦，三路的路上不小心死了，所以我们还是得五路卡矿工吃机枪射手啊。啊，我已经打得很不耐烦了，再试几次吧。说真的，这里已经卡了我几个小时了。要机枪射手一发火焰都不吐，才有可能过去。就是说要走得快的来。哇哇，我过了，我过了！立马，这是碳基生物人想出来的招吗？嗯，这磁力菇，我他妈光顾着开心呢。四路要卡矿工啊！我去。说真的，这个阵法是我打过最久的一个阵法了。五路用矿工吃机枪射手，这里真的太搞人心态了。我从晚上十点半开始打，打到了凌晨三点。第四路的卡矿工呢还是比较简单的，但是需要和第五路一气呵成，不能失误。矿工出土的位置呢，只需要在南瓜头后面就可以了。啊、呃，这里呢不难，一次就成功了。最后突破四五路之后呢，三路放一个路障僵尸就能通关了。哇，这一关真的是太搞人心态了吧！这哪里是玩游戏啊，这是游戏玩我呀！好的，我是猪哥，制作不易，长按点赞支持一下呗，我们下期再见。我有一个朋友说我这一关一定过不去，你是没见识过我的厉害还是怎么的？身为砸罐一哥，还有我砸不过去的罐子。这一关看起来很普通嘛，唯独卡槽这边有几个植物罐。哎，大老花，又是大老花，三花二十五罐嘛。但是这一关的名字叫最小化呀，很明显这是无名版的大老花嘛。哎，等等，你不会只有僵尸没有植物吧？就这几朵大老花我怎么打呀？这只能缩小僵尸，它又不能打伤害。哎，不是兄弟，你是不是这一关少给了我一个什么植物啊？哪怕你给一个沙雕菇，这一关我都能开局啊。那你这样打的话，无解对吧？不是这冰车怎么炸了？这是什么原理啊？难道大老花还能把冰车给说爆？万万没想到，稀里糊涂找到了办法。那我有一个大计划，咱们把这一排全都给打出来，看看这一排什么僵尸。高坚果僵尸，这里是巨人僵尸。咱们把这一排的僵尸全都给缩小，然后冰车来一个好植物，就能把这一排全部消灭。啊，武王路障。但是呢，大老花千万不要被绿了啊！这个冰车呢，走过它的身位之后，咱们在它屁股后面放一个大老花。好，提前砸出来，现在可以放了。来来来，赶紧缩小啊，赶紧缩小。这朵放在前面一点，赶紧来个好植物啊，兄弟！这就没意思了呀，兄弟们，这玩意儿沙雕葵有啥用啊？我就不信了，这里我还能拿不到一个好植物哦。赶紧缩小，必须来好植物啊，兄弟！哎，樱桃这不就有了吗？太棒了，直接炸！哦，四个豌豆，不是这五王路障，这里得放两个好植物才行啊！我去。雪橇僵尸现在打也来不及了呀！再来啊，我就不信了！冰车赶紧炸，冰车赶紧炸！哎，我就说嘛，每当我有困难的时候，加农炮必来救我。那这一把不就有了吗？我朋友还说我打不过这一关，你开什么玩笑啊 ？Really？ 我去，这里还得掉两次好植物才行，因为前面的半武僵尸马上进家了，一般植物还打不到他。这一把我不赌一波牛了，咱们先从下面这个冰车开局，咱们一个一个打，稳扎稳打，是不是？冰车走过去之后呢，咱们才能放大老花，不然会被绿的。我一直没搞明白这个大老花为什么，哎，它在持续减少血量，两个大老花也能干掉冰车吗？哇，这不就得了，又来一朵大老花，那咱们只能再用冰车开局了呀。哎，非常完美，有这个三线，咱们就可以打雪橇僵尸了。这个雪橇僵尸我注意它很久了，一直想打它。大蒜寒冰射手，我的天哪，这一关僵尸很强的，你不会就这么几个植物吧？就一个魅惑菇，还有一点点用。大爷在什么地方？大爷在这里吗？我去，这里是二爷。二爷这个版本的二爷好菜啊，打僵尸一点都不行啊。要是九五版的二爷过来的话，这一路全杀了，你信不信？那这些植物的话，这一关已经不可能再通过了。没了没了。
，我们找到了开局的方法，那么过关应该不是问题。三朵到老花，咱们还能留下一朵，看看掉了什么植物。有真哥，有真哥，咱们还是只能打雪雪僵尸啊。不过不用等阴道消失，这样白给僵尸过来还快一点啊，反倒给我们节约了时间。哎，这三个怎么不上车呀？看起来好诡异啊！又来一个媚虎菇，咱们放在二路，二路有一个高坚果僵尸，咱们是知道的啊。然后再来什么植物呢？来一个好植物，啊、呃，坚果强，坚果强可以用来保护一下真哥吧。冰石王，冰石王四路好像有一个头车，哎，刚好刚好。我去，就这么几个植物，那现在只能看我高坚果大哥的表演了呀。为什么这一把是留声机路障啊？这一把是武王路障的话还比较赚，必须来一个好植物啊！地势王，哎，后面有一个冰车，这个冰车化成灰我都认识呢。咱们把地势王放在前面啊，这样还能拖住巨人僵尸。哎，倭瓜，倭瓜来得好啊！咱们把巨人僵尸给砸出来，这个倭瓜可能要防一下小鬼僵尸。啊。我的天哪，还好是一个猫尾草，它刚才不是在砸地势王吗？为什么把我们僵尸给砸死了？还有二千一百多血，一千五才丢小鬼啊！哇、哦，这一发加龙炮来得及时啊，刚好丢小鬼。再来一个好植物打巨人僵尸，炸！那有加龙炮不就得了哇？还有机枪射手，这一路给了我太多的惊喜了。这里先打了，别让我成功开局，只要我开局成功，那么就是必过。我去树桩配上机枪射手，这一把我怎么输？你告诉我，有加龙炮，有机枪射手，接着打呗。这玩意儿，这玩意儿应该是出土向前，我就知道。来吧，别把我火炬树桩给吃了。走你！咱们卡槽不是还有一朵大老花吗？我不管这里是什么僵尸啊，这里是重叠罐子，应该是许多白眼巨人，全都缩小，直接一起给炸了。哇，还有樱桃！你这样搞的话，我加龙炮大哥派不上用场了呀！这么多真哥，咱们先把下面给炸了。两个机枪射手僵尸，别来真哥了！你这样搞得别人又是我开东西了。这里应该是红呃，投石车，我去，这个位置还有一个投石车，那咱们机枪射手没用了，随便给你打啊。哎，不是说篮球没打完不会被打死吗？怎么死掉了？这一关应该是没什么问题了，但是我们还是要一个一个的砸，因为这里面有二爷，而且不止一个，我记得三路前面有一个二爷，我是知道的啊。来吧，二爷出来吧，这个二爷我不相信你走得过去，咱们有冰棍的减速，怕什么？这样就跑不快了。我去，这个沙雕布还可以啊，冰冻了一下二爷。那现在咱们再打大爷，还可以再敲一个。哎，白眼巨人僵尸刚好丢小鬼，不浪费。哎，毁灭姑姑来了，这一波不全开的话，就有点对不起毁灭姑姑了吧？来吧，来吧，来吧。哦，就有一个二爷，还有保护伞僵尸。保护伞僵尸，你别五路投一个二爷啊，兄弟。哎，别怕，别怕，别怕，问题不大啊。让他全下来之后，咱们再炸啊。啊，这几个僵尸，这几个小喽啰，谁说我打不过啊？这一关？谁说我打不过的？你以为我找不到开局的方法？你太天真了！看到没？终于大老花，死于大老花。那我们就直接把这一关给拿下。好的，无数个点个关注，我们下期再见。开局一个瓜，一朵花。哦，还长了脚，会跑。我实在不想承认这是一朵花。那这不是完虐这些僵尸罐子吗？九五版的嘴哥，可是除了大爷和巨人，都是可可以套路的。没事，我们可以通过走位来消耗巨人体力。等到巨人体力不支，我们再一击必杀。你要问我这是什么操作，我告诉你，好神啊！当我吃光巨人周围的空气，导致巨人窒息而死。虽然只给我掉了一个地刺，但是我很想说一句，就这。可是我又怕大家说我装逼，但是我还是要说一句，就这。我一个嘴哥就能把你们全。真是怕什么来着？九五版嘴哥唯一忌惮的两个僵尸，一个巨人，一个大爷。巨人我们还可以套路，大爷真的是死敌了。我突然发现这里是重叠罐子，而我们又有启动倭瓜。嗨，这关我熟，这关我熟啊！我们只需要砸开所有重叠罐子。虎僵啊，一击必杀！是虎重要，难是无惧无畏。哎，等等，这一波我怎么感觉在哪里见过呢？我又找到一个好的启动方法，我们可以一个一个的让它掉落，用大嘴花一个一个的吃。哎，这不来了一个胆小菇吗？胆小菇是可以打死一个普通僵尸的。这样一来，我们就可以一个一个的掉落，不用再去赌什么一波牛了。而且这样我们还能省下一个倭瓜。我们看看这一个僵尸会掉落什么。再砸一个，前面哥要开始掉落了。花盆哎呀，花盆这就有点坑爹了。
，没事，我们罐子还有很多，后面大概有好几，将近十个吧，将近十个蒲公僵尸。我不相信我每一把运气都这么差，给我来一个带尾巴的，带尾巴的，带尾巴的。你爷爷的奶奶的爷爷，你当我眼瞎吗？这是戴尾巴的，这是戴头发的，不、呃、是变身茄子。从胆小菇到变身茄子，已经浪费了四个植物了，四个植物都是垃圾植物，我们只能祈求异次王。这玩意儿也还行吧，打巨人有那么一点点用。随着叠加罐子越来越少了，我怎么感觉越来越慌了？来一个好植物吧。啊，这是个什么鬼啊？你但凡来个好植物，我都能全部把他们干趴下。来个好植物，啊，我该说什么了？这一波我该说什么了，兄弟们？最后一个叠加罐子了，出了这一个双子箱子葵。哎，这玩意儿还不错，这玩意儿我们有阳光的话就有无限倭瓜。最后一个啊，最后一个僵尸，一定要钓好植物。完了，我本以为双子箱子鬼是希望，没想到是失望。你掉金币干啥呀？这来个大爷的话，完全挡不住呀！不行，我们还是得打一波牛，一个一个打，我怕我心脏受不了。来吧，正义将会得到伸张。有了有了，这么多三线，这把肯定有了。我数一下几个三线啊，六个，应该是九个三线啊。那我们知道了，后面重叠的罐子是九个罐子。那现在的话，我们就可以很轻松的套路这个巨人僵尸，成功拿到南瓜壳。那这样的话，我们就不怕大爷了。巨人僵尸我们可以套路他，但是大爷的话需要和他硬碰硬的。哎，又来一个三线，我们南瓜壳还没破，能打到四路的豌豆有七颗，加上大嘴巴的输出，大爷拿什么顶？哎，有冰冻辣椒的话，我们可以直接从后面开始砸呀。希望不是，果然是一个巨人僵尸。那么这里砸出一个大爷的话，我们应该是能打过的。山路的火力是最猛的，所有的三线都能打到。掉了一个花盆，损失了一个三线。这一波啊不算亏。完了，怎么还有红眼僵尸呢？不是说这一关只有白眼和大爷的吗？这我拿什么顶啊？这个大爷我又来一个，这一关不是全是巨人和大爷吗？啊，好吧，白眼巨人、红眼巨人，他都是巨人。在赌运气这一块，我怎么感觉我就没赢过呢？难道我真的是大家口中的飞球？我最后求一次，耶稣保我！还有谁？耶稣显灵了！耶稣显灵了！这一把，兄弟们，你们有没有听过一句话？物极必反。非到极致就是欧，我看这一把还有谁能挡我？九个加龙炮，就是姜王博士他姥姥来了，这一把也别想逃走。来，开始轰炸！最后一发玉米炮成功拿下大爷，我又一次证明了自己。我是欧皇，我靠，这这什么情况啊？你是大老花，你不是哆啦 A 梦啊？你怎么口袋里面啥都有啊？这，<笑>来左边，我们一起画个龙，在你右边画一道彩虹，走起。一个台湾网友给了我一个日罐子，他说你懂的。我当时还没搞明白，后来我恍然大悟，瞬间民族正义感就爆棚了。我们先看一下这一关什么情况，卡槽里面是一个巨人僵尸，这什么鬼啊？我到底是僵尸还是植物啊？而且中间这个僵尸的阴影，保守估计这里面肯定有好几十个僵尸。我们先砸开植物罐子，嗯，这里面怎么只有一个反向双发？这让我怎么玩啊？不可能，不可能，僵尸罐子里面肯定有大老花，随便砸一个。红眼巨人不是吧？哦，中间是小僵尸，那我知道了，他肯定是看了我之前的视频，所以中间的小僵尸会掉落卡片。那我们重来一次，既然中间都是小僵尸的话，那这一把就简单了呀。我们可以无限的生产植物哦，前提是中间的罐子必须够多，而且你不能放小手在中间坑我啊。现在我们有高坚果了，还不错。
。呀，加农炮来了，那这一把不得暴打日罐子啊？来，我们赌一波，要不要赌一波？要么一无所有，要么全都带走。我们砸掉中间的所有罐子，不入虎穴，焉得虎子？是生是死，就交给加农炮来决定吧。来吧，耶稣保我！啊！那看来这一关不能采用一波流的打法，我们必须得用我的欧气慢慢的磨掉这一关。那不是浪费我的阳寿吗？开局一个卷心菜，我开始担忧了。这一把日罐子我不能输啊！啊，这这什么牛鬼蛇神啊！我的天！哎，加龙炮又来了。这下可不能赌了，不能赌了，不能打一波牛啊！千万不能打一波牛，我命由我不由天，不能把全部家当赌在加龙炮的身上啊！但是我觉得砸两个还是可以的，呃，两个羊桃啊，这羊桃的话，说实话我还真不想要放在二四路吧。大家可以数一下这中间的重叠罐子大概有多少个。终于砸完了，大概有二十来个罐子。说实话，这一把的运气还不算太差，因为有一朵大老花。呃，我觉得可以打一个红眼了，先把山路的红眼打了。我们有加龙炮嘛，是不是？来吧，有土的雷，有加龙炮，还怕啥呢？还有减速，是不是？而且我们前面的高坚果还可以反击。掉了一个魅惑菇就不怎么样了呀，这魅惑菇有啥用呢？我觉得以我们的伤害还能再打一个红眼，一个加龙炮，看他丢不丢小鬼。啊，这个位置应该是不丢了，没有向日葵啊，卡槽里面的白眼我们就打不到了，只能打红眼了。单靠一朵大老花的话，打这么多红眼还是非常吃力的。嗯、哎呀，掉了一个南瓜头，这玩意儿对巨人来说就是一锤子的事情啊。现在没办法了，好像我们现在只有等了，等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等。Surprise, motherfucker！ 我靠，这这什么情况啊？你是大老花，你不是哆啦 A 梦啊？你怎么口袋里面啥都有啊？这这玩意儿能放？我现在一度怀疑，我到底玩的是我是僵尸还是我是植物啊？我明明玩的是日罐子啊，是不是？我不可能放一个僵王博士来打我自己啊！我又不傻，那我们还得继续等啊！一个坚果，哦。终于来了双子向日葵，还来了一个高坚果，那我们卡槽里面就可以用了。这一把稳了，这一把不可能再输了。再输的话就没有道理了，这一把是不是？我们现在可以刷卡槽里面的白眼巨人。哎呀，来了一个机枪射手，那岂不是我们现在刷的更快了吗？把高坚果铲了吧，放在最后面。我们现在就安安静静的刷卡片吧。然后又刷了五分钟，我们现在猫尾草是越来越多了呀。把这个白眼打死之后，我就要开始砸红眼巨人了。豌豆射手，砸五路，直接砸五路，来吧，再吃我一发玉米加龙炮，稳了，这一把绝对稳了，不可能再翻车了。呀，又掉了一个垃圾啊！但是现在无所谓了，我现在刷白眼刷的快得很。我们现在有两个双子向日葵，而且我们现在输出很高，五秒一个白眼，哎，又来了一个大老花，我生我自己，这不过分吧？那这不是如虎添翼吗？这一把，那接下来的话就不是植物大战僵尸了，就是植物欺负僵尸了。这一把轻松拿下日罐子，送巨人僵尸回去。这一把我没有翻车，也不能翻车。好的，我是朱哥，下期再见。